गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन बच्चों आज तुम्हें फिर वही कविता हम पढ़ाएंगे बच्चों तुम देख रहे हो मेरे हाथ में क्या है फूल फूल है ना तो बच्चों इसी पे आधारित तुम्हारा कहानी है कविता है सीखो फूल से नित हंसना सीखो भावरो से नित गाना फल से लदी डालियों से नित सीखो सी झुकाना फूलों से नित हंसना सीखो भावरो से नित गाना फल से लदी डालियों से नित सीखो सी झुकाना सीख हवा के झोंको से लो कोमल कोमल बहना दूध तथा पानी से सीखो मेल जोल से रहना सीख हवा के झोंको से लो कोमल कोमल बहना दूध तथा पानी से सीखो मेल जोल से रहना बच्चों ये आठ पंक्ति कविता मैंने जो तुम्हें पढ़ाया उसके प्रश्न उत्तर भी मैंने यहाँ पर तुम्हें दे दिया है जो मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम उसको उतार लेना बच्चों ये कविता जो हमें फूलों से सिखाता है भौरों से सिखाता है कुछ फूल हमें क्या कहता है हंसना सीखो भौरा कहता है गुनगुनाना सीखो फल कहता है जब पत घास में फल हो जाए तो उसे झुक जाना चाहिए यानी अहंकार का त्याग करना चाहिए बच्चों हमें हवा से सीखना चाहिए हमें सब कोमल रहना चाहिए दूध और पानी हमें क्या करता है एक दूसरे से मिलना सिखाता है बच्चों सूरज का किरण हमें जगना और जगाना सिखाता है और दीपक जो है अज्ञानता का अंधकार हर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाना सिखाता है पृथ्वी हमें क्या करती है सेवा करना सिखाता है तो बच्चों आज ये कविता इतना ही रहेगा और आज संजोग है कि आज दो महान हस्ती का जन्म हुआ है बच्चों आज आज से करीबन अढ़ाई हजार वर्ष पहले 2500 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और उन्होंने वह एक राजकुमार थे परंतु उन्होंने सत्य की खोज में अपने घर का त्याग कर और घूमते फिरते घूमते फिरते बिहार के गया जिले में एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किया बच्चों और उन्होंने संदेश दिया कि हमें सत्य का पालन करना चाहिए हिंसा नहीं करना चाहिए और हिंसा अपनाना चाहिए किसी का कुछ छीनना नहीं चाहिए झपटना नहीं चाहिए हमें दूसरों को देना चाहिए लेना नहीं चाहिए और बच्चों आज एक और महापुरुष का जन्म हुआ है हमारे देश में उनका नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर तुम लोग सुने हो रविन्द्रनाथ ठाकुर का नाम अरमान सुने हो ना मनीषा भी सुनी मैं देख रहा हूँ तुम लोग को यहाँ से सबको देख रहा हूँ मैं और बच्चों रविन्द्रनाथ ठाकुर ने हमारे देश के लिए बहुत सारे साहित्यिक काम किए जिसके कारण उन्होंने उनको जनगणमान गाना जो है उनके लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था और बच्चों उन उन उन्हों वे गांधी जी को क्या कहते थे महात्मा कहते थे और गा, गांधी जी भी उन्हें गुरुदेव कहते थे दोनों में बड़ा सामंजस्य था बच्चों और रविन्द्रनाथ ठाकुर ही दुनिया में एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनके दो गाना दो देश का राष्ट्रगान है भारत का राष्ट्रगान जनगण और बांग्लादेश का जो है राष्ट्रगान जो है अमार सोनार बांग्लादेश ये गीत जो वहाँ का जो राष्ट्रगान है वो भी तुम्हारे देश के राष्ट्र राष्ट्र कवि जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा था तो बच्चों आज हमारे लिए बहुत गौरव का दिन है आज बुद्ध पूर्णिमा भी है और राष्ट्रगान लिखने वाले जनगणमन के रचनाकार रविन्द्रनाथ ठाकुर का भी जन्म है तो बच्चों रविन्द्रनाथ ठाकुर जो है प्रकृति से बहुत प्यार करते थे प्रकृति का संरक्षण करते थे पेड़ पौधे का संरक्षण करते थे माता पिता के आज्ञा का पालन करते थे गुरु का अपना पालन करते थे और उनके और महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था बंकिम चंद चटर्जी जैसे लोगों ने गीत गाकर बंदे मातरम गीत गाकर हमारे देश का बहुत बड़ा उपकार किया था बच्चों तो हम आज फिर से उसी गीत के बारे में तुम्हें कहेंगे फूल के तरह खिलते रहो सबका भला करना सीखो सूरज की किरणों से हमें जगना जगाना 
और दीपक बनकर जो अज्ञानता का अधिकार है जो अंधविश्वास है उसको खत्म करके ज्ञान का प्रकाश फैलाना बच्चों आज यही तक रहने दो अगले दिन तुम्हें फिर से मैं पढ़ाऊंगा और अगले चैप्टर के बारे में धन्यवाद बच्चों